வணக்கம் நான் உங்க கோபாலகிருஷ்ணன் அஸ்ட்ரோ ஆதேஷ் பத்தி பேசுறேன் பேசிக்கா இனி குரு தசை எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு வந்து நான் சொல்றேன் நிறைய பேர் வந்து குரு தசை நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் குரு தசை வந்து ராஜயோக தசை அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நிறைய பேருக்கு குரு தசைய எப்படி நல்ல தசையா பண்ணிக்கிறதுன்னு தெரியாது நான் ஒருத்தர் வந்தார் குரு தசையில் வந்தார் அவர்கிட்ட நான் ஒரு விஷயம் கேட்டேன் ஏன்பா நீ வந்து ஏதாவது குரு கோவிலுக்கு போறியா அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் வந்து என்ன சொன்னார் இல்லை சார் நான் குரு கோவிலுக்கே போகிறதில்ல அப்படின்னு அப்படின்னா இந்த தசை பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படின்னு அதே மாதிரி ஒருத்தர் குரு கேது இருந்தது நான் கேட்டேன் நீ குரு கோவிலுக்கு போறியாப்பா அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் ஆமாம் சார் நான் வந்து சாய்பாபா கோவிலுக்கு வந்து அடிக்கடி போவேன் அப்படின்னு அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தசை முழுக்க நல்லா இருக்கும் ஸோ ஒரு தசை நல்லா இருக்கணும்னா அந்த தேவதாவோட ஃபஸ்ட்டு அலைன்மெண்ட் இருக்கணும் அந்த தேவதாவோட அலைன்மெண்ட் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த தசா புத்தி நல்லா இருக்காது சில பேருக்கு குரு உச்சமாக இருக்கும் சில பேருக்கு குரு கேந்திரத்தில் இருக்கும் ஆனால் எந்த எஃபெக்டும் இருக்காது அதுக்கு காரணம் அந்த குரு தசையில் ஃபஸ்ட்டு தேவதாவோட அலைன் பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது வந்து அந்த கலர் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு எல்லோ கலர் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி குரு எந்த நட்சத்திரத்தில் இருக்கோ அதை பொறுத்து பரிகாரம் செஞ்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக ரிசல்ட்டு வரும் அதே மாதிரி குரு உச்சமாக கடகத்தில் இருந்தால் நிறைய ஜீவ சமாதிக்கு போவாங்க அதே மாதிரி குரு நீச்சமாக இருந்தால் குரு கிட்ட ரகலை பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் இன்வேரியபிளாக பார்க்கலாம் ஆனால் தொடர்ந்து ஆதேஷ் ஆர்பியோ பாருங்கள் எல்லாருக்குமே குரு தசை நல்லா இருக்காது அதுக்கான பரிகாரம் வந்து நான் சொன்னது ஒன்று தேவத்தா மீதி விஷயங்கள் அலைன்மெண்ட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சுபம்